是柳不是经理大陆，也不是柳渊经理，难道是那家伙所说的魔渊？这里的剑气能量和剑力大陆相冲，根本无法吸收，是个大问题。无论如何，都不会放弃。在那里。糟糕，感应不到他的位置了。千余人中，竟有九位剑攻击强者，莫非？他们是隐居于此的宗门。啊！是一族圣者，是一族圣者，是一族圣者。别紧张，我来此只为询问一事。你们刚才可看见一道乌光飞过？往往那边去了。多谢。怎么会有一族圣者来这里？他们是想入侵魔渊吗？不清楚。总之，绝非好事，必须赶紧通知驯河城的大人们。啊！嗯、爹，血炎针和中行力正在追踪神兵，相信很快就会有结果了。我能感觉到，这把神兵非比寻常。若是……城主大人，西面的赤流村传来消息，有一异族圣者忽然现身。异族圣者。怎么这么巧？根据报信人的描述，那异族人多半是为神兵而来。哼！满，你立刻动身，把那个异族人抓来，问清楚神兵的信息，再处决。是。等等，保险起见，啊、带上炎灵和莫舟。爹，一个小小的异族圣者而已，至于这么兴师动众吗？我一人足矣。你还是少城主。哪能事事亲力亲为啊？从旁压阵即可。嗯，是。袁林和莫州擅长合击，有他们在，定能确保万无一失。啊、哦，李潇，你怎么一个人回来了？城主，神兵破开禁制，进入了血神山深处。真长老和厉供奉拿不定主意，正在外围守着。特命我来报信。哼，血神山，那可是圣级巅峰强者也无法踏足的禁域。这，血神山的禁制已破，进入其中不是难事，只是再往深处走，恐怕只有城主您这样的修为可以做到了。嗯，纵观整个魔渊，就属我们血河城离血神山最近，此乃天赐良机。城主若能把握机会夺得神兵。必将成为魔渊霸主之一，与那些圣地之主比肩。既然如此，咱们马上出发去血神山。阁、嗯啊、下来自何处？到我魔渊以何为、嗯？来此属实意外。等找到那柄引路之剑，在下立刻离开，绝不停留。那剑透露着神兵气息，既然他选择进入魔渊，就是我们的东西，不要想了。那剑对在下至关重要，三位若远告知去向，在下感激涕零。若不愿，还请让路。哼、嗯，异、嗯、族人，这里可是魔渊，你的生死全在我等一念之间。你最好识趣点儿，提供些有用的信息。我们或许可以考虑饶你一命。不错，我们少城主一只手就能捏死你。赶紧把知道的说出来，免得受苦。老实交代来龙去脉，否则本座的白骨魔焰会烧得你连渣都不剩。那柄剑，我要拿来救人。谁敢阻挡，神挡杀神。我挡诛魔，口气不小。本座倒要看看你有多少狂妄的资本。
，你们两个试试他的本事。哼、嗯。剑影诀、啊，怎么可能？好强的剑气！哼，你们不是我的对手，不要再做无谓的争斗。你的确很强，实力不在本座之下，但也胜不过我们三个人。严供奉、莫供奉，还能再战吗？能，那就随我诛灭这个异族人，可不能丢了血和城的脸。是，大雪魔手，我燕言语。血合成少城主，更是血魔洞主的天才弟子。你不能杀我，怎么？你杀我可以，我杀你就不行了。嗯、我爹可是入道境后期的圣者，我师父是入道境巅峰的圣者，你若杀我。定会遭到他们的疯狂报复。我不管什么境界，只要离开魔渊，你们谁都奈何不了。我也不是什么嗜杀之人。这样，只要你老实回答我的问题，我就放了你。你，你想知道什么？自然是那道剑光的去向。不清楚，我爹已经派人去查了，只是我出来的时候，消息还没传回来呢。真的？当然是真的。那把你们魔渊武者的修炼境界和势力。简单介绍一下吧。啊，魔渊武道共分为六大境界，分别是明心、断体、凝魂、命功、玄意和入道。玄意境可称王，入道境可称圣。这里方圆百里皆以血合成为尊，血魔洞则是魔渊几大圣地之一，拥有至强功法秘典，更有神兵底蕴。血魔洞有什么神秘？血魔镜，那是天剑魔神传下来的至宝，有他在手，可以横扫圣境，魔神之下无敌。魔渊有飞升天剑，不能啊，那哪来的魔神？魔渊虽不能飞升天剑，但修罗渊有一条修罗道，能直通天剑，而且修罗道每隔一百年开启一次，是地界各渊唯一通往天界的通道。你怎么连这儿都不知道？像血魔洞这样的圣地，总共有几个？还有圣魔宫、魔神堡、寂魔岭、魔影宗和魔崖，这些圣地也都有神兵底蕴。每个圣地都有入道境巅峰圣者。我师父血魔洞主，就是入道境巅峰的圣者。如果他们手上都有神兵，那我岂不是没了优势？喂，你还有什么问题？你叫什么名字？血炎蛮，我可是血河城的少城主。我父亲是血炎河，我血炎氏还有好几位圣者。你刚才说你爹已经派人去追神兵，也就是说，去趟血河城就能知晓他的下落。对啊，那行，马上带我去血河城。如果你们敢耍花样，定斩不饶。哼，等到了地方，可就由不得你了。什么？我爹他们去了血神山。啊！既然如此，你们两个就别跟着了，由你们少主一人带路即可。哦，你，嗯，你说的算。
物，有这道禁制在，根本进不去。城主大人，既然咱们现在解不开这禁制，不如退到一旁，静观其变。不错，神兵的消息藏不住，很快就会引来其他强者。我们进不去，他们或许会有办法，到时候再见机行事也不迟。哎，也只能如此了。城主，有圣者来了，是一族圣者。满儿，少城主怎么和一族人在一起？少城主受伤了，难道是被那一族人挟持了？啊！爹，救我！满儿，这到底怎么回事啊？这个异族人太强了，我和炎灵他们联手都打不过他。要不是留着我找神兵，恐怕他早就对我下杀手了。哼、嗯！等等，你不能进去。你就是血炎河，为何阻？那件神兵已是我魔渊之物，旁人不可取，念在你未伤我儿性命的份上。本座可以放你一条生路，速速离开魔渊，永远不要回来。我入魔渊就是为了取那件神兵，不可能半途而废。另外，我无意跟任何人争斗，你们不是我的对手，再来我只会自讨苦吃。放肆！嗯，父亲，此人实力不在您之下，无需冒险与之对决。反正为了神兵，各大圣地强者都会齐聚于此。自然有人收拾他，不行，都到这份上了，不试试他的身手，岂不是很没面子？啊啊、小子，你也太狂了！本座倒要看看你究竟有没有狂的资本。啊、要不要这么拼？你上来就是圣级功法的血甲魔功。啊啊嗯再接我一拳！到此为止吧。爹，城主，圣级中期就有如此实力，恐怕少魔神和小魔仙那样的天骄都难以相提并论呢。嗯。抱歉，刚才是我眼拙了。阁下若执意进入，我等绝不阻拦。不过，血神山的禁制虽有破损，但依旧强大。如果没有入道巅峰的修为，恐怕难以深入。此外，六大圣地的强者正在赶来的路上，阁下只有一个人，这就不劳你费心了。此人年纪轻轻就有此等实力，当真难得一见呢、啊。可惜，等六大圣地的强者聚齐，他就算再厉害，也无济于事。哎、东主，见过师傅。血炎师兄既然先一步到了血神山，怎么不进去？已经进去探过了，里面的禁制虽然有所减弱，但依然不是圣级后期能够承受，应该只有像洞主这样的巅峰圣者才有资格深入其中。哦，那我岂不是白带人来了？趁着其他圣级强者还没到，洞主可以先进去夺得神兵，如此一来，他们也就不好争抢了。好。血炎师兄，那我先行一步。其实已经有人在里面了。这么快？是哪位圣地的主人？飞也，是一个圣级中期的异族圣者。异族
。血炎师兄，这就是你的不对了。你怎能放他进去？应该当场击杀才对。父亲也想拦，只是对方实力太强，根本拦不住。哦，总之对方实力很强，我估摸着他已经达到了巅峰圣者的层次。东主，你一会儿可要小心些。若他抢先一步拿到神兵，就更不好对付了。放心吧，我魔渊神兵岂是一个异族人能觊觎的？善灵神剑。只有先破了这道屏障，才能拿到暗力。<笑>有了这些血骨，一定能让水寒快速崛起，实力更胜从前好强的气息！受了桃神一剑，没那么容易恢复。这一下看你拿什么小招！哇，圣血骨！这么多圣血藤结出的圣血骨，足够让血魔洞成为魔渊第一圣地了。一族人，你踏我疆土，夺我宝物，真当血魔洞无人吗？你就是血魔洞主。正是本座，我寻神剑而来，不得已才进入此地。等拿了剑，自会离开。至于你说的宝物，我可听说血神山是禁地，并无归属。这就意味着刚才那些果子都是无主之物，怎么就跟你扯上关系了？荒谬！血神山在我血魔洞的地盘，产出的宝物自然归我血魔洞所有。更何况，既然神兵选择了血神山，就是选择了血魔洞。这里的一切都是我血魔洞的机缘。哼，被吸引而来的强者，恐怕不止血魔洞。你这话，其他圣地会认同吗？嗯，嗯，哼。谁说血神山属于血魔洞？我烧魔神第一个不答应。血神山是禁地，若有宝物，定是强者得知。好一个无主之宝，强者得知。你们当中若有人能胜过在下，刚才的果子，在下愿拱手相让。啊！哼，区区圣级中期也敢如此狂妄！就算你通过特殊手段把实力提升到巅峰圣者，也改变不了金玉其外，败絮其中的事实。废话就省了吧，不如你们两个一起上，我可不想在无关的事上浪费太多时间。嗯，哼，本座堂堂巅峰圣者，岂会和他人联手？我少魔神横扫圣境无敌，更无需和任何人联手。唉。那你们谁先来？自然是本座，哼，大血魔手！哟，哟，升级中期就有此等实力，着实难得。嗯，斩杀！
己魔身。嚯！呀！明明只有升级中期的修为，我就不信耗不死你！啊！啊！哎！哼！这个异族人虽然只有圣劫中期修为，实力却近乎巅峰，比我们的天骄强太多。不见得吧？我看根本是血魔洞主疏于修炼，才会连一个圣劫中期都解决不了。不错，血魔洞主的表现着实令人意外。继续下去，只会有损圣地之主的威名。嗯，血魔洞主。一个圣级中期而已，你要是实在应付不了，不如换我等出手可好？嗯嗯、你们少在那幸灾乐祸，本座实力比你们只强不弱，再有半刻，定能斩杀此子。哟、嗯，你也不怕风大傻掉了吧？刚才为了验证实力，陪你玩玩而已。嗯天地乾坤剑，大魔血咒，一半。血魔洞主，你先疗伤，我来对付这个异族人。用不着你插手，待本座动用神兵，此子必死。<笑>一个圣级中期而已，何须这么大阵仗？不错，这种程度就动用神兵，岂不显得我魔渊无能？嗯，以此人的年龄看，让少魔神与他一战最为合适。血魔洞主，你也太小题大做了。不如退下来疗伤，就不要再劳神了。我乃魔渊天骄，魔神宝少魔神，阁下怎么称呼？乾坤剑圣。乾坤剑圣，赐教了。呀！你，大力魔神击法。他的实力比血魔洞主强很多。圣斧剑法，乾坤剑圣，这一点能耐在我少魔神面前可不够看，快拿出你的真本事！哎。绝神斩！来的好！哼，敌
的确不错，可惜还差得远。你再不拿出看家本领，我就赢了。乾坤剑，又是这招，而且比刚才更强了。啊！大力魔神戟，不动如山势。你这一剑威力很强，只是不持久，注定一败。你怎么知我不可持久？傻魔神，再接我一剑！你，你居然用圣血果这等宝物来恢复精力，简直暴殄天物！废话少说，不动如山。我倒要看看你还能切我几剑！可恶，这次力量早不降半增了。结束？不、哦，还没有结束。能死在他的手上，是你的荣幸。是魔神戟，哼，少魔神，你刚才还说对付一个圣级中期，用不着动用神兵，这么快就忘了吗？啊！啊这次实力之强，大家有目共睹。再不动用神兵，难道要放任他称霸魔渊吗？血魔镜都拿出来了，血魔洞主，你这是黔驴技穷了吗？你懂什么？他身上的宝贝值得我这么做。难不成这里的圣血果都被那个一族人摘了？圣血果是我先发现的，能打败了这小子，东西就是我的。闻不到你插手，我会亲手斩了他。<笑>本座不插手也可以，他的命归你，东西归我，如何？啊！切！可笑，人都是我杀的，你凭什么拿他的东西？哼哼，单论实力，本座的确不如你，但神兵嘛。我的血魔镜可不弱于你的魔神戟，这个时候还敢分心，你注定要败！这么多圣血果，可不能便宜了你们两个。不错，谁也别想独吞圣血果，必须见者有份。与那些神兵，自然是强者得之。小魔仙，你怎么看？以此人的天赋，将来必定会登天成神。我们无怨无仇，完全没必要以死相逼。只要他肯交出圣血果，就能安然离开。这姑娘的心性，比他们好上百倍。荒谬！一个外来人，踏足魔渊。能轻易放他离开？只要他没伤害过魔渊之人，有何不可？将来我们还要通过修罗道前往天界，不也要先踏足修罗渊吗？又不是什么罪过。那不一样，修罗道是帝渊前往天界的唯一通道，我们没得选。可他不是。小魔仙，既然你舍不得他死，就别阻拦我们几人行事。之后所得更没你的份儿。哼。
，小魔仙，你的作风我很喜欢。不如这样，我有二十四颗圣血果，只要你愿意助我一臂之力，我就分你一半，如何？我乃魔渊之人，不可能为了一点圣血果就和外人联手对付魔渊圣者。我不愿杀你，也不要圣血果，此来只为拿到神兵，所以我两不相帮。不仁之人，不动手，他照样得死。至少他不是因我而死，杀灭更不在我。废话少说，少魔神，现在大家数好了平分圣血果，这家伙死在谁手上都一样。你赶紧下来，我要亲手解决他，一雪前耻。呃呃<笑>好，给你这个报仇的机会。喂，乾坤剑圣，你赶上本座的万金之躯，就要做好以死谢罪的准备。哼，现在知道怕了，可惜太迟了。天地乾坤剑，呃，神兵，哦哟，呃呃呃呃呃呃，那把剑不是一般的神器。哼，难不成？是件真神器，真神器可是天界重宝，若我能拥有，到了天界也是强者，可越级斩神。这两把剑之间似乎存在某种联系，莫非都是真神器？现在血魔洞主已无法再战，接下来，<笑>三位不如你们也拿出神兵，只要我们四人联手，他必死无疑。我来墨渊只为寻剑，本不想与你们争执，可惜你们偏要咄咄相逼，那就怪不得我了。哼、嗯，<笑>说的好像胜券在握一样。乾坤剑圣，你认为你还有活命的机会吗？少废话，大家一起上！哎觉醒！哈！天地乾坤剑。剑圣，就算有真神器，你也发挥不出它的全部威力。立刻放弃挣扎，我会让你死得痛快点。不可能，冥顽不灵，杀了他！你、嗯，天地乾坤剑。不能退，现在退了，暗离剑就再难得到手，到时候，水寒的神魂之上就无药可救、啊啊。怎么会？爷、啊。啊啊一直以来都是我在拖逃生剑后腿。我们四
人联手动用神兵，居然打不过一把剑，这怎么可能？这只能说明他是真神器。他是天界之人，能够下界来此，定是真神之子。不错，那个魔主能受他们如此礼遇，可见实力更强。真神，看来这个魔渊之主真的来头不小。那里，走了，你看他，我赶紧帮文座收了这两位。剑。是。哎，撤。原本，我以为阁下只是魔渊至强者，却不想比天神都厉害。哼、啊，天地之王，区区天神，怎能与本座相提并论？请问，您是宗寒祖师吗？你怎知本神名号？可是来自魔神堡。魔神堡宗也，拜见宗寒祖师。这是您万年前赐予魔神堡的神兵魔神戟。年纪轻轻就是巅峰圣者。或许将来我们会在天界相遇。若晚辈真能登上天界，定当拜会祖师，聆听教诲。嗯，此人似乎不是魔渊之人。他的确是个异族人，此来魔渊就是为了夺取神兵，而您手中的神剑就是他之前所用兵器。嗯，魔主大人，此子入侵魔渊，可不可杀？哦，不好。还想挣扎？留下剑，然后。我那魔渊之主，阁下是谁？为何无故偷本座的剑？哼，你的剑，哪儿来的人？杀了他！是。实力太强，我彻底没机会了。啊，剑谷前辈，你来自剑域大陆。嗯，不错。前辈怎么会知道？
你身上有来自剑域大陆的剑气能量，毕竟我也来自剑域大陆。啊啊、不知前辈是哪位剑神？无名房振海，名号振渊。吕阳拜见先祖，你是方家血脉，我娘是方家人。啊、你果真是我的血脉，是我和飞灵的后裔。我刚才感应到桃神剑在魔渊出现，所以赶来一探，不成想收获了意外之喜。快，你且将监狱大陆的情况说与我听听。看来落水寒定是位风华绝代的女子，能让你如此奔波，连魔渊之主都不怕。先祖说笑了，我此前并不知道魔渊之主有多厉害，还当他只是个巅峰圣者呢。堂堂魔主居然被一个圣者轻视，想必他当时定然气急败坏。对了，先祖，听魔渊之主说您是神王，那他呢？也是神王吗？你现在走出剑域之外，也是时候了解一些事，比如天有九界，地有九渊，在剑域大陆修炼至剑域境，可称剑神飞升天界；而在天界，剑域境则为神域境，是成神的第一境，又被称为虚神，相当于地界武者口中的天神，寿元长达数载，都成神了，也不能永生啊。永生只是一个相对概念，想要绝对永生，谈何容易？虚神有千年寿元，已是难得。那神域境之上是什么境界？神域境之上是神涅境，通常被称为真神，而后经历九次涅槃，肉身、筋骨、神魂分别经历三次洗礼，脱胎换骨七次后，就有凝聚命轮的希望，被称为神君。命轮，那是什么？有道是：命轮不毁，神体不灭。命轮又被称为神轮，到达神轮境就是神王。也就是说，涅槃九次后，百分之百能凝聚出命轮，进而突破至神轮境。是的，越往后几率越大，伴随的风险也越大。那神轮境之上还有等级划分吗？涅槃的次数会影响到后续的修为吗？有，神轮境共有初期、中期、后期和圆满四个级别。不过这个境界按实力划分，其实是六个档次。七次涅槃就能突破神王者，在神轮境初期只有一星战力，又称一星神王，每提升一个层次，战力相应提升一星。八次涅槃突破的初期就是二星神王，以此类推；九次涅槃突破者初期就是三星神王，最高可修炼至六星神王。那天界的神王多吗？不多，数量极少。啊？为什么？天道有自己的规则，当神王寿元到达一定层次，就要承受十分恐怖的三灾九难，哪怕六星神王。也顶多度过六难而已。当然，传说中也有度过七难八难的逆天存在，但是能度过九难的神王还从没听说过。听上去虽然很艰难，但既然踏上这条路，就没有回头的道理。总有一天，我也要成为神王。哈哈哈！你志气倒不小。从剑域大陆飞升的那些剑神，可没几个成就神王。不管结果如何，至少要朝那个方向努力。先祖，你可见过我本家先祖惊鸿剑神吕金元，还有冰皇剑神洛冰云？没见过。我已经离开天界一万年了
，一直镇守在血渊之中。是地底九渊中的血渊？为何这么久都不回天界？飞青受了很重的伤，险些神形俱灭，需要血渊第三层的长生血池滋养才能保住性命。我在地界可随时回到他身边护持。天阶距离太远，来回费时又费力。如果水寒受了重伤，我也会一直守在他身边。先祖，您刚才说血渊第三层，它有好几层吗？九渊都有三层，我们现在所在的地方便是魔渊第一层。听说在远古时代，地界第一层的武者修炼至神域境，能随意往来天地二界。直到九渊被封印，除了剑域大陆的武者能飞升天界外，其他八渊之人只能走修罗道，去打天界的天荒界。那剑域大陆也属于地界，它是九渊之一吗？剑域大陆在远古时代名叫玉渊，那里封印了天界一批剑道神王，同时也封印了整个地界，又被称为剑域大陆。数度岁月过去，剑道日益昌盛，封印之力削弱不少，这才诞生了剑神飞升天界。飞青就是第一个飞升天界的剑神、啊。到底是谁有这么大手笔，能封印整个地界？不清楚，这些都是秘闻。我也是成为神王后才知晓部分信息。也许你能揭晓这个秘密。啊，我。剑域大陆有一个古老传说，谁若能聚齐世间十大神剑，就能解开起源之秘。我和飞青所在的时代，只有暗灵和桃神现世，可听你刚才说，其他神剑也出现了，这就是最好的契机。我会努力聚集十大神剑，揭晓这个秘密。先祖，我之前听魔渊之人说。桃神剑可能是真神器，这里面有什么说法吗？神器分为四个档次：虚神器、真神器、王神器和至高神器。而十大神剑都是至高神器，曾在天界享有赫赫威名。他日等你到达天界，切记不可轻易暴露。既然桃神剑和暗灵剑都是至高神器，您留在身边岂不是更保险？<笑>傻小子，实话告诉你，桃神和暗灵当中都有一道封印，连我都解不开，所以拿着并无大用。论其威力，还不如我自己炼制的王神器，你就好好拿着吧。不过有一点我得提醒你，既然剑域大陆有这样的传说，也就证明有人想要让十大神剑聚集，你要小心。遥想当年，我就带着桃神闯修罗道，却在即将离开之时，收到天人传音，告诫我，只有十大神剑聚集，才能带桃神离开剑域大陆。没想到剑域大陆上还隐藏着这样一位恐怖强者。当然，你难道忘了我刚才跟你说的，剑域大陆曾镇压着几位剑道神王？如果我猜的没错，十大神剑应该就是他们的配件。对了，先祖，你最初想带桃神去修罗道，是为了去天界吗？嗯，监狱大陆每隔三千年会有一次飞升天界的契机，而且一次只能有一人飞升。当初我把飞升的机会留给了飞青，改选用闯荡修罗道的方式登临天界。你和落水寒同属一个时代，也只有一人飞升的机会，你会怎么选？机会难得，自然是留给他。我可以效仿先祖，独闯修罗道。嗯，不愧是我方镇海的后裔，有魄力。来，我这就将剑术秘技——天煞诸神传授给你。有他在手，你的胜算会更高。看错人，你很有剑道天赋，这么快就学会了。这里面
，记录着仪式合击剑术，是我和飞青以诛杀剑法、追魂夺魄剑法为基础所创招式，名为诛杀夺灵，可无视外力阻挡，即便到了天界，也很少有人能敌。不过，这招剑术需要两人共同完成，而且至少都是剑圣才能修炼。多谢先祖。这把镇渊剑是真神器，倘若有一天你到了天界的天荒界，遇到困难，可凭此剑向镇渊剑宗寻求帮助。多谢先祖，他日晚辈成神后，说再能相见，只要有用得着的地方，尽管吩咐。悟道意图就是与天争命，步步艰险。你要记住，无论任何时候，保命第一。如果将来你成就神王，我的确有需要，会通知你来血渊第三层的长生血池找我。天地之广阔，远非我等能想象。眼下治好水寒的伤，是第一要务。柳阳公子。你降服魔化暗灵剑了？不错，你们现在着手准备吧。一个月后，我带你们重返剑域大陆。多谢绿阳公子，我这就通知大家。等通知完其他六大家族，必须先回剑域大陆一趟。毕竟这么大的事情，还要跟洛家商量下。另外，水寒也在等我。此行收获如何？拿到神剑暗灵了吗？暗灵什么的不重要，可有受伤？<笑>你看，我像是受伤的样子吗？那，我拿到了暗灵，水寒，你的伤有救了。嗯，好好养伤，等你恢复了，我们就举办豪华婚礼，邀请天下豪杰来做客。杨哥，谢谢你。这是我应该做的。你先去炼化暗灵吧，我还有事要跟红眼老祖和洛家主商量。好，你们聊。事情是这样的，他们人数众多，贸然来到北域，需要合适的地方安家，所以，小事一桩。北域很大，有诸多地方未被开发，安置几个家族没问题。多谢红月老祖体恤。绿阳，你刚才说镇渊剑神和飞林剑神也是你的先祖。嗯，我母族寒山城方家和凌渊界中的方家都是镇渊剑神与飞林剑神的后裔。哎，原本以为飞升天界已经是了不得的事情，没想到人外有人，天外有天。背后还有这么多困难，想要求得永生之道，更是难于登天呢、啊。嗯，还好你命大，有镇渊剑神及时现身护道，否则……总之，你为水寒孤身犯险，真是有心了。对了，我离开这几年，可有发生什么大事？各大势力的天骄们都忙于闭关修行，至于神剑公子剑无双和血剑公子厉血河，已经销声匿迹很久了。而南域楚家的炎剑公子楚炎，在三个月前成功突破剑道境，并向吕家发出战书，杨爷要挑战你，但因你不在，此事就不了了之了。沙蒙也没有动静吗？相比几年前，沙蒙平静的很，几乎没有任何消息。我总觉得血剑老人和血剑公子一定会再现实。目前台面上越平静，将来闹出的动静就会越大。不过，不管他们闹出什么动静，都只有玩火自焚一个下场。杨儿，你许久没回方家了。早在几年前，我就听说你成为剑圣了。这些年不是闭关，就是在秘境闯荡。这次也是好不容易得空，来祭拜一下母亲。嗯。我明白，先不说这些了。你今天来得很巧，有个人你必须要见一下
。父亲，你怎么在这儿？这几年没你的消息，心中不安，偶尔来这里看看你母亲。你父亲每年都要来几次？这不，昨天刚到，你今天就来了。你此行可有收获？有没有遇到什么危险？说来话长。以前我每次想来看你母亲，但担心楚红兰联合楚家对你们母子不利，直到我稳坐家主之位，才敢派人去寻你们。只可惜，唉，在你离开的这段时间，我想了很久，经历了这么多事，才发现唯有你和你母亲，才是我最挂念的人。现在你能平安归来，我也就放心了。倘若你母亲能亲眼见证你和水寒的婚礼，那该多好！娘，孩儿已认祖归宗，即将大婚，你若在泉下有知，可以放心了。那些来自林渊界的家族，适应能力很强，而且也很安分，和周围势力相处融洽。那就好，把他们送来后，我闭关修行了一阵，还担心他们会不适应，倒是我多虑了。对了，水寒恢复的怎么样？啊，已经好了七八成，再有一两个月就能彻底恢复了。杨哥，看样子你状态不错，咱们也是时候把婚期定了。老祖已经看了几个好日子，就等着你做决定了。好啊，不如就定最近的那天。最近的好日子是昨天，下一个好日子是三个多月后的六月十九。<笑>正好，就定六月十九吧。到时候水寒正好完全恢复，我的实力也能更上一层楼。行，我这就安排人准备。嗯，水寒。这里面一共有四十四颗圣血果，可加快武圣修炼，待你恢复重修武道，即可炼化。相信用不了多久，就能超越当下许多天将。既然它这么重要，你就先留着自己用吧。等飞升成神后，还有剩余的再给我。放心，我还有一半，足够修炼至武圣巅峰。这一半你利用了，就能快速成就剑神。剑神之位非杨哥莫属，我能成为剑圣，守护洛家千年，便已心满意足。那可不行，我不想跟你永隔两地。我也不想，只是我若抢了飞升的机会，那你怎么办？就算你不抢，我也得另寻他法去天界，必须闯帝渊过修罗道。你呀、啊，好好修炼，只有这样，我们才能在天界重逢。我听说修罗道很危险，你能不能不去？哼，再危险也难不倒我。我已经做好了充分准备，你只要把握机会飞升，在天界等我就好。好，我听你的，一定会拿下剑神之位。嗯事情都忙完了，嗯，爹，我一路走来，见族人们都愁眉不展，是发生什么事了吗？哎，吕神池突破武圣了。吕神池，就算突破武圣又如何？只要他敢现身，我必斩之，以为吕大哥在天之灵。呃，<笑>也对，你在魔渊打败过巅峰圣者，一个新晋的剑圣的确还入不了你的眼。父亲不必悲观，吕家尚有两位剑圣，况且还有神剑在手，怕他做什么？话也不是这么说的，他来吕家下了血煞令，而那血煞令代表整个煞盟的力量，也就意味着煞盟即将对吕家出手。哼，煞盟，当真是个难缠的毒瘤，我早晚要除掉他。对了，爹，血煞令出现的时候可有异常？有，跟我来。
。血煞令昨晚出现的时候，我们损失了两名正在巡逻的剑王。本来这件事是我和他的个人恩怨，可他偏偏要牵扯无辜，形势也愈发乖张了。成年九级煞王，也难怪会这样。父亲放心，他们若真敢来，正好可以一网打尽。这是圣血果，能够快速提升武神修为，这些分量。足够你突破剑道境中期了，竟然有这么神奇的果子，呃，你还是自己留着用吧，为父能应付。我还有，足够用了，父亲就放心炼化吧。吕神池那厮竟然点名要跟您决斗，说不定藏了什么后手。有了这些果子，稳妥些。至于他背后的煞龙，我来解决。嗯，杨儿，你长大了，也变强了。有更广阔的天空，无论任何时候，为父都支持你。不提这些了，你之前来讯说婚期定了，我已经命人筹备聘礼，到时候一定将你和水寒的婚礼办得风风光光。谢谢爹。吕家那小子平静了这么多年。如今又活跃起来了，他也就是运气好。真要论当世天骄，还是我剑宗的神剑公子天赋最佳。不就成个亲吗？至于这么大张旗鼓吗？您老人家何等尊贵，根本没必要亲自去赴宴。要不直接派一名巅峰剑王去赴宴吧？不可，本座要亲自去，而且你也要去。啊，呃。本座能预感到，这场婚礼一定很有意思，不去可惜了。记得准备一份厚礼。不就一场婚礼吗？能多有意思？血坤宫果然玄妙，我已经感受到突破的迹象了。师尊，修炼的怎么样了？距离成功只差一步之遥，而且能明显感受到修为即将突破至剑道境中期，终于要突破了。你感觉还需要多久？快则一两个月，慢则三四个月。好，争取三个月内练成血坤功，突破剑道境中期。到时候为师带你去看热闹。杨剑公子和韩剑仙子要成亲了，我说那时候看他们总是眉目传情。原来，我果然没看错，他们的婚礼我必须去。我知道你们有些交情，所以特意来通知你，要加速修炼。师尊放心，三个月内我一定能突破。你。什么事？盟主有令。师傅有何吩咐？六月十九，吕阳和洛水寒大婚，各大势力都会前去祝贺。届时，盟主也会带领整个煞盟前去赴宴，请公子做好准备。哼，大婚，好啊！我一定会给吕家还有那个吕阳备份大礼。剑奴，通知下去。让煞盟所有人都收敛行迹，在此之前不许有任何争斗。是。吕阳啊，吕阳，在吕家覆灭之时，本公子定会一雪前耻，好好回报你。嗯、九枚圣血果，就让我突破至剑道境后期，值了。水寒，我这就来娶你。你今天真美，我会常回来看你们的。好了好了，今天可是大喜的日子，新娘子怎么能哭呢？要开开心心。迎亲队伍到了，我亲自送你。
。哇！哎，终于剑宗虽然是第一势力，可这也太拖大了。如此重要的婚礼，竟然还没到场。是啊，怎么说吕家也是剑圣世家，就算比不过剑宗，也不用如此轻视吧。终于剑宗，无剑老人，白玉秋，剑无双，前来祝贺杨剑公子大婚。剑宗宗主、副宗主都联袂而至，当真令我吕家蓬荜生辉呀、啊！哎，神剑公子，看你这修为，似乎已经突破至剑道境中期了，恭喜恭喜啊！哎，闲话勿提，我等已备好佳作，就等三位入席了。对对对，君宗主、白副宗主、神剑公子，快请入席。恭贺杨建公子和韩建仙子大婚，祝二位白头偕老，早生贵子。多谢，多谢诸位。无双，你虽比吕阳晚一步入剑圣，但现在已是剑道境中期，定然超过吕阳一筹。吕阳的天赋的确比我好，说不定他早已突破，只是气息内敛，没有显露罢了。剑圣之境，哪有那么容易提升修为？你是有宗主亲自指点，才能突飞猛进。吕阳可没这么好运气，别说是几年，就算是几十年停留在剑道境初期，也很正常。副宗主，我怎么觉得你对他有偏见呢？在我看来，他能在这么短的时间内从剑体境成长到如此地步，肯定胜过任何一个天骄。我不信他的修为会在我之下。啊，杨剑公子。南域楚家严剑公子向你挑战，一决高下。啊！啊啊严剑公子，你可真会挑时间。本来我对你一点兴趣都没有，但现在，既然你选择在这个时间点挑战我，我就成全你，给你一个圆满的结果。哼，这可是你说的。既然是决斗，比的就是实力。我们两个都不能动用神兵。可以，杨二，爹，水寒他们就在后面，麻烦你帮我照顾一下，我一会儿就好。哎，好吧，出招吧！哼，哼，哼，焚天剑法，青光不灭剑体。哪天不好，偏偏要在我大婚之日闹事，真是不知好歹。副宗主，我说的没错吧？连我都不可能一个照面重创楚言。吕阳的修为肯定在我之上，至少也是剑道境中期。啊、莫非我真的看错他了？哼！不可能，他怎会强大到这种地步？这不可能！呃呃、快！请医师来为严剑公子诊治。夫人，请下轿。<笑>恭喜恭喜，谢谢谢谢。里面请里面请。好好好，真热啊！看到吗？哇，射杀！吉时已到，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。洞房，洞房。谁？啊！快看，那是什么？是上门剑圣，大家稍安勿躁，我出去看看。亲家，照看好水寒，我跟去看看。会没事的。傻萌可真会挑日子，这时候来搅局
无论如何都是不死不休了。有我们在，他们掀不起风浪。好戏要开场了。停绝！你还有脸来？他就是那个因为一件小事就血洗宗门的华天绝，煞门真是什么祸害都肯受。啊、一下子派出四位剑圣，煞门这次大手笔啊！怕什么？他们才四位，我们这儿除了楚言，足足有七位剑圣呢。更何况有天下第一的无剑老人在，不管煞门此来目的为何。都只有自投罗网一个下场。宗主，您是不是早就料到沙蒙会来闹事？玉秋，这会是一场令人难忘的婚礼，好戏还在后头呢。胡说，一会儿对上立血河，有没有信心？胡说，不会让师尊失望。哎，各位，今日是我吕阳的大喜之日。你们不请自来，所谓何事？当然是来送大礼啊！哼哼哼哼，以上门的手段，不可能不清楚今天到场的剑圣人数。他们公然来挑事，难不成有什么必胜的筹码？亦或者有内鬼接应？李阳，他们算是老对手了，不如我用他们的血，好好为你庆贺一番，如何？区区四位剑圣，就想将我们这么多剑圣一网打尽？你也太自以为是了！哼！面对上门挑衅，胡剑老人不仅不动于衷，甚至还有一丝愉悦，是我的错觉。不对，一直以来，从来没人见过真正的血剑老人是什么样。无论是灭剑家，还是大战退走，都是无剑老人一人之言。难道？李雪河，你若是为了上次落败之事记恨在心。完全可以跟我私下解决，没必要在这儿败坏大家的兴致。不如这样，我们可以当着众人的面再比一场，争个高低。当然，如果你没这个胆量，也可以不接。公子，您之前答应过我。哼，一场没意思，要比就比三场，而且第一场必须由吕神通来。嗯，可以。父亲，他们来的蹊跷，我们当中可能有内鬼，而且那个人实力很强。我明白你的意思，我也有这种想法，不过咱们没有证据，不能妄动，先拖延时间，再静观其变。哼！吕神通，这么多年了，你我的恩怨也该了结了。吕神师，你为了个人私欲背叛家族，简直无药可救。今天。我必会为思明，为那些枉死之人报仇雪恨。哼，要不是偶得奇遇，凭你的资质根本突破不了剑圣。你放心，用不了多久，我就会取你狗命，向吕家的列祖列宗证明，只有我吕神池才是最佳的传承者。够了，你已经投靠煞盟，没资格再做吕家子孙。天桥老狗，等我杀了吕神通，再灭了吕家。定会好好回敬当初的决定。吕神通，这一战，你我都不得借助神剑，仅凭自身实力决生死，你敢吗？哼，有何不敢？好，这可是你说的。如果你敢中途动用神剑天虹，我就立刻将血煞借与吕神池。不用神剑，我照样能杀你！哈哈哈哈愚蠢！我通过血炼之法，已经提升到剑道境中期，你拿什么跟我斗？你呀！
血和剑法。哇！都被人练成血奴了，还洋洋得意，蠢的是你自己。圣虎剑法！哇、哦！加油！加油！啊啊啊啊、你也是剑道境中期，怎么可能？哎呀！血火煞身。既约定是公平比斗，就没有相帮的道理。谁若插手，且问过我手中的天虹神剑。哼，罢了，一个废物，的确没有出手的必要。啊啊啊啊、女神池，你背叛吕家，残害同族，罪无可赦。第一战，我赢了。家主好样的，煞王贼子胆敢来犯，必须杀得他们有来无回。杨、嗯、介、嗯、公子，今天你可是新郎官，这些打打杀杀的事情就交给我来做吧。李雪河，这一场我来，同样不用神剑就能败你。既然你这么急着找死，我就成全你。李雪河，这么多年了，每次交手你都是我的手下败将，一次又一次的逃跑。今日我师尊也在场。看你还能往哪儿逃！<笑>本公子为何要逃？剑无双，你存在的意义就是喂养本公子的剑道。明年的今天定是你的忌日。喂剑养道，这话什么意思？如、啊、果无剑老人真的有问题，那剑无双，神剑公子，此阵务必小心。李雪河很有可能有克制你的办法。若察觉不妙，尽快脱身回来，成败无所谓，保命要紧。多说无益，出手吧！哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我杀身！你以为这样就能挡住我吗？光明圣剑！哎！你的确长进不少。可惜就凭这点能耐
，行不了，<笑>受死吧！神剑公子，速速回来，此仗我们认输，我不可能输。神剑公子的功法怎会如此诡异？啊、剑无双，你果然使出了这招，真是自寻死路。听不懂你说什么？哼！哼！李雪河，你做什么？蠢货！你的血空功和我的血心印加起来就是吞天血魔功。只要你运转血空功，我便可凭血心印镇制，借你的血气修成血神之心。师尊，你不好！你，宗主。该打的人是厉血河，你快救救无双！他可是你从小带大的亲传。为什么？我才是师尊的亲传弟子。而你不过是师尊豢养的一头猪，只会成就我的剑道。哼，这里没你的事了，赶紧带他回去，修成血神之心，将来剑神之位就是你的。是。哼。军、啊啊、神旺，你果然有问题。重要吗？今天。你们注定都要成为我的养料，助我成神。两个剑道境后期的剑圣，一个中期剑圣，两个后期剑圣，再加上两个巅峰剑圣，这还怎么打？啊！没想到无剑老人就是血剑老人，咱们有战力的剑圣只剩四个，根本没胜算啊！嗯。我来，嗯，军神王，枉我一直尊你敬你，视你为正道领袖，没想到你竟是煞盟盟主，你灭剑家，又收剑无双为弟子，现在更亲手将他毁在厉血河手中，究竟有何目的？军神王，回答我。吕天桥，我记得当年你和剑无心交情不错。你还好意思提他？当初你和他都是上任剑宗宗主的亲传弟子，他因为比你年长，早一步突破剑圣，得到宁光的认可。那时候宗主就有意传位于他，可他觉得你资质更好，便主动让位于你。这些你都忘了吗？我从没想过，你居然会丧心病狂到恩将仇报，不但杀了他。还灭了整个剑家，笑话！我又没杀他，怎么能算恩将仇报呢？呃呃、怎么可能？他现在在哪儿？嗯，剑无心，天桥兄，好久不见。剑无心，军神王灭了你全家，你居然还帮他做事！盟主是为了给剑家培养剑神，我对盟主自然是感激不尽，马首是瞻嗯。嗯，此人的反应也太异于常人。方敬祖曾说过，血煞老祖擅长炼制血奴，哪怕杀了对方全家，血奴都会忠心耿耿。不过。炼制血奴极度耗神，血煞老祖仅有五个，就逼得方明两家退回了边境。之前吕神池的修为被强行提升，眼中便有这样的血色印记。可如果此方法这么好用
，为何不用在身为后期剑圣的白玉秋身上？难道那两个人比白玉秋更有价值，亦或者他们身上有神剑？剑家上下有三万余人，一夜之间全部被屠，这是为剑家好？你是疯了还是傻了？你若还有半分人性！就该和我们一起诛杀军神王，除掉煞盟，为天下除害。你懂什么？剑神之道何其艰难！盟主在为我剑家培养剑神，是我们的大恩人。你们胆敢与盟主为敌，才是天下大害，都罪该万死。为你们剑家培养剑神，也就是说，厉轩河也是剑家人。嗯，不错。他的真名是剑无极。什么？厉血河竟然是剑家那两名天生剑体之一的剑无极？那他岂不是剑无双的亲弟弟？让兄弟相残，这也太歹毒了吧！只要剑无极成就剑神之位，就能轻而易举重建剑家，一切付出都是值得的。哼，隐藏这么久，布局这么深，竟然只是为了给他人做嫁衣？可能吗？依我看，他做这一切的目的，只会为了自己，而你们不过都是他的棋子罢了。不错，他如果真是大善人，就应该光明正大相处，何必偷偷摸摸搞这么多事？嗯，不可能，盟主是为了剑家好，是为了无极好，一定是。够了，要不是看在你们都是将死之人的份上，我根本懒得废话。既然你们现在已经知道真相，就可以明明白白去死了。等等，我们之前说好了比斗三场，就必须完成约定。<笑>你怕不是傻了吧？当下这种局面，还有继续比斗的必要吗？当然有。如果你们赢了，我会将神剑桃神双手奉上，你们大可省去不少麻烦。杨儿，不可。哎，将这么大的筹码抛出来，难道他有必胜的把握？有些人啊，就是爱垂死挣扎。也罢，我今天心情好，姑且陪你玩玩。不过，我们这边将会由三人出战，你若敢硬，比斗继续；若不敢，我硬，但对手我自己选。有胆识，如果给予你足够时间成长。剑神之位恐怕非你莫属，可惜你我同处一室，剑神之位注定没你的份。你太自信了，我经历的风雨远比你知道的多，轻敌只会让你自食其果。哼，少在这儿故弄玄虚，一个乳臭未干的小子也敢在我面前谈经历？哼，若是不敌，尽管走，不必管任何人。不必犹豫，只有保住性命，才能拯救更多人。雨芽，以前你总能逢凶化吉，那是运气好。今天可不一样，没人救得了你。我选他，还有。说我没猜错的话，这两位应该是中域剑宗的剑圣吧？一位是身怀神剑雷迹的战无痕，一位是身怀神剑逐风的叶剑一、啊啊。不可能！我剑宗剑圣，怎么可能都是煞盟之人？你倒是聪明，可惜了。战、嗯、无痕，叶剑一，真的是你们！什么呀？剑宗的剑圣居然是煞盟之人，这一白一黑，骗的人好深呐！这也太离谱了！好好的正派英杰不做，为什么要去煞盟啊？不管是剑无心，还是战无痕和叶剑一，他们眼中都有血奴印记。你通过特殊手段封印他们的自我意识，一面是控制他们的神魂，一面又让他们看着与常人无异。放屁！盟主带我们共登神道。我们是真心听从盟主号令。不错，我对盟主的忠心，天地为证，日月可见，岂容你小子挑拨离间？啊，你们已经完全丧失本性
，成为军神望的奴隶，可悲可叹呢。关于血煞老祖的手段，当今世上鲜少有人知道，你怎会如此了解？哼，这有什么？连古之剑神我都亲眼见过，还跟他谈过话，知道这些果并不稀奇。如果你想用这种伎俩拖延时间，就太天真了。赶紧开始你们的生死决斗！拜他，我一人足矣。两、呃，你呀、啊，盟主让你活，你就能活；盟主让你死，你就得死。呃呃、青光不灭。剑道早已的确惊人，金光不灭剑体也修炼到大成境界，值得我全力出手。啊、血魔煞身。这一战可以动用神剑吗？按约定来，不用神剑。我没有神剑，本座也能三招杀你。啊啊啊啊啊、天地乾坤。光剑法、呃呃，结束。啊！哦，怎么可能？难道他真的有奇遇？你刚才所用剑术，并非惊鸿和冰皇的传承，甚至比他们更强大。看来你定是得到了什么机遇，又凭借他们自创了神级剑道功法，才能够成长得如此之快。不愧是无剑老人，眼力果然毒辣。你说的没错。啊、你能在成为剑圣的数年内自创出神级剑道传承？实力悟性远超其他公子天骄，若无意外，当时的剑神非你莫属。但只要有我在的一天，你就没这个机会。无痕，剑一，你们去试试神级剑术的威力，顺便恭送杨剑公子一程。是，盟主。果然是神剑雷击和神剑如风，竟然动用神剑，那就怪不得我了。风极剑法。神再厉害，也无法抵御两柄神剑夹击，到时候只能乖乖臣服。哼！哎！好强的剑气！死来！天地乾坤、啊，此子绝不能留
数年，杨建公子竟强大到这种地步。是啊，看来只要有他在，煞蒙这些贼子都只能含恨而终了。杨二小心！以我们目前的实力，上去只会成为累赘。先静观其变吧。在有神剑护体的情况下。你都能将他们打成重伤，可见你自创的功法剑术很不一般，实力远远超过了剑圣层次。你稳坐第一强者之位已有五百余年，想必实力也早已超过了剑圣层次，所以你也自创了剑神武道传承。啊啊啊、吕牙，你果然聪明，我若没有自创剑神武道传承。单凭其他任何一种剑神传承，都不是你的对手。哼，你既然已铸剑神之基，又何必走血煞老祖的邪道来祸害天下呢？只要能成为剑神，飞升天界，哪管什么正道邪道？你年纪尚轻，无法体会到迟暮之感。我已年过八百，即便已铸剑神之基，也突破无望。唯有借助吞天血魔功的血星问神秘法，修成血神之心，那天下武者之血才能助我成神，获得永生。那你为何要灭剑家满门？又为何欺骗剑无双和剑无极？修炼血星问神秘法，本就需要两个血脉同源的剑圣，作为炉鼎辅助修行，其中。一人修炼血坤功，炼成血囊，成为血元；另一人则修炼血星印法，吸收血元，修成剑神。要怪就怪数百年以来，只有他们剑家出现了符合条件的两个天生剑体。即便如此，你大可偷偷潜入剑家，带走他们，在暗中培养，也是一样的效果。何必残害整个剑家数万条人命？炼制血奴需要耗费大量精血，我肯选择他们，是他们的荣幸。而修炼血星问神秘法，最基本的要素就是修炼者心中必须积蓄足够的怨念之气，只有这样才能成就无上府药，助本座修成血神之心，伴入剑神境。另外，再加上足量的武者之血，就能彻底成为剑神，留名百世。哈哈哈哈哈！所以，你们今天一个都跑不了。<笑>